Ik zit nou heel te uit te lachen, hè? Ik zie die gek alleen maar lachen, joh. Oh, een ding, jongen. Hallo, mijn naam is Bas de Vis. Dit is Patrick Krekt. Uh, graag willen jullie meenemen naar een uh, wintersessie die we vorig jaar hebben gedraaid op de Ronde Bleek. Betreft een drietal sessies uh, die we hebben gevist. Uh, waarom we daar hebben gevist, daar kan Patrick uh, misschien iets meer over vertellen. Ja, ben met Dennis ben ik uh, in de zomer daar een keer geweest, eind van de zomer. Op uitnodiging van de jongens van de Ronde Bleek. En uh, ja, wat ik in die film ook al aangaf, het bestand daar is echt om te smullen. En uh, ja, bijzonder water waar veel te weinig mensen vanaf weten eigenlijk voor het mooie. Uh, toen ik met Dennis ging vissen daar, een soort uh, testsessie zeg maar, was geloof ik 36 uur of zo. Toen uh, die, die, die put zit helemaal vol met spiegels. En uh, dus we hebben echt een handje vol schubs. En dan uh, komen er toevallig twee van de topschubs ook nog uit. Weet je, dat, dat verwacht je niet. Je vangt eerst een schub en dan, zo, dan wordt er verteld van ja, dit is een van de topschubs. En uh, even later komt er gewoon nog een schub uit. <laughs> en dan is dat zijn broertje, zeg maar, weet je, of zijn zussie. Maar ja, bijzonder. Ja. Dus dat was ook wel een toffe sessie. Verder nog een paar mooie vissen gevangen toen. En uh, ja, toen volgens de winter in daar. Nou, onze eerste sessie die, uh, hebben we gevist uh, half november. Uh, wel vroeg in de winter, maar uh, het water was vrij. Uh, we konden allemaal, dus uh, dat was eigenlijk start zijn voor, uh, voor de eerste sessie. Uh, we hadden wel tips gekregen van Tim, uh, waar de hotspots waren. Die hebben we eigenlijk uh, in combinatie met de waterkaart die al uh, beschikbaar was, hebben we uh, ja, voor onszelf een beetje wat hotspots uh, uh, gemarkeerd. Uh, we zijn de eerste dag gelijk natuurlijk uh, met de boot erop gegaan, even goed even uh, bestudeerd uh, waar die hotspots waren. We hoorden van een, uh, een paddenstoel uh, waar heel veel vissen vanaf kwamen, dus die hebben we even goed uh, onder de loep genomen. Dit is hem, ja, 100%. Ja, die paddenstoel die, uh, heeft wel vis opgeleverd uiteindelijk. Uh, best wel grote vis ook. En uh, ja. de eerste sessie viste ik rechts hè, bij die paddenstoel. Ja. En uh, viste allemaal met drie engels. Mag ook maar met drie engels, maar dat is prima. En uh, volgens mij viste ik de eerste sessie uh, eentje links, eentje rechts van die paddenstoel. En dan nog eentje rechts een beetje in de kant. Op een uh, soort ja, uitlopertje of zo vanuit de kant. En um, ja, rondom die paddenstoel. Het is een beetje heel vaag of zo. Want als je met liefde met het overheen gaat, je ziet toch een bepaalde ja, paddenstoelvorm. Die het lijkt of die vis een beetje daaronder. Ja, het is een dakje als het ware. Ja, ja, het is heel dus het raar. Is, uh, het is echt, die vissen kunnen eigenlijk uh, wel heel goed schuilen onder, uh, onder die paddenstoel. Het is ook wel logisch dat dat wel een hotspot is ja, voor de wind. Het ja. is, uh, het is dus keihard. We hebben ook heel vaak wel echt vis zien liggen daar zo, als we er overheen ja. vaarden. Eén, twee, niet heel veel, maar er, er lagen eigenlijk uh, bijna altijd wel vissen daar zo uh, onder. En, uh, natuurlijk ja, door de zijdruk. Wel... Huh? Nee, het is ook wel tof, omdat je, je kan gewoon heel makkelijk om die paddenstoel heen voeren ook, zeg maar, weet je. Ja. Dat, uh, ja, dat op de een of andere manier, ik weet niet, het geeft zoveel vertrouwen om daar te vissen. Hè? Je weet dat die vissen daar zitten en uh, je weet dat daar vis gevangen wordt. Het is alleen... Uh, uh, ja, we hebben we nou vis verspeeld ook daar, of niet? Nee, niet, niet, niet zozeer bij die paddenstoel. Uh, we hebben wat losschieters gehad uh, in de sessies, maar dat uh, niet uh, in obstakels of zo. Het is de bodem is wel vrij, uh, vrij schoon. Uh, ja. Alleen door de, ja, je hebt wel aardig wat diepteverschillen. Uh, uh, maar het diepste, het diepste punt is geloof ik 12 meter even uit mijn hoofd. 10, 12 meter. En uh, ja, we vissen dan op 4 meter. Dus we hebben al een paar keer gehad dat de uh, lijn wel uh, voelde schuren, wat dan ook maar obstakels uh, geen last van had. Naar. Nee, dus uh, ja, einde van de dag hadden we alle hengels uitgevaren. Uh, eigenlijk uh, in de eerste nacht krijg ik al beet. Uh, een wat kleinere vis, maar de eerste vis is natuurlijk altijd welkom, zeker op een nieuw water. Sorry? Het is hier ook best wel diep gelijk, toch? Ja, dat Uh, het was vrij mistig ja, en uh, lastig om weer de hengels opnieuw uit te varen, maar toch gelukt. Uh, en toen in de ochtend kreeg jij geloof ik beter. Ja, het was echt vroeg in de ochtend en dat was nog fucking mistig. Ja. 
zonnetje was wel een beetje aan het opkomen. En uh, ja, er was ook wat kleinere vis, maar ook welkom natuurlijk. En terwijl uh, uh, Henk en ik op het water zaten, weet ik nog, toen ik die hengel ging uitvaren opnieuw. Toen hoorde ik gewoon jouw uh, jou delkum afgaan, toch? Ja, klopt, ja. Hij heeft een beet. Was ik er gaan, weet gek. Lekker pik! Maar hij was het denk ik een uurtje of twee uurtjes nadat uh, dat Patrick beet kreeg, uh, kreeg ik beet bij die paddenstoel. En dat, uh, ja, er werd verteld dat daar toch voornamelijk de grotere vissen vanaf kwamen, dus dat was wel spannend. Uh, Patrick en uh, Henk die, ja, die zaten op de boot, uh, in, op het water bedoel ik. En, uh, dus ik pak de hengel op en ik voer hem eigenlijk gelijk schuren langs de paddenstoel. Dat was ook al verteld dat uh, als je daar beet krijgt, dat je wel echt gelijk de boot in moet. Op het moment dat de vis een beetje naar rechts gaat langs de paddenstoel, ja, dan, dan schuurt hij gewoon eigenlijk over dat teluchtje van die paddenstoel. En uh, dat voelde ik dus ook. Ja, het voelt om schuren, weet je. Dan kan beter gelijk vanuit de boot uh, gaan, toch? En uh, nou, die jongens waren best wel uh, wat verder het water op, dus het duurde wel even. Ik heb eigenlijk gewoon uh, gewacht eigenlijk. Ik voelde hem schuren, maar uh, gewoon heel licht druk gehouden. De jongens kwamen terug. Ja, ik durf niet te gaan trekken of zo, weet je. Oh. Uh, je bent er. Gelijk uh, die boot in en uh, ja, toen best wel een bizarre drill gehad. Zo. Ja. Heb ik er de zin in? Niet een van die uitzetten van van de week in ieder geval. Maar... Niet te verbalen worden. Doe een jappie. Zo, zo. Fucking hell, joh. Wat is hier gebeurd? Ben ik niet blij hiervan. <laughs> <laughs> ik daar tegen wel. Oh, waarom had ik ook weer vanavond met je zes gekozen? Ik ook niet. Kijk, kijk, kijk. Hé, hey, zo wat Ja, is dat zo? Mijn nog normaal. Hij zit er wel in. Oké. Okay. is een goede vis ook gaan. <coughs> zou het boos, die vis? Doe die lijn eens een beetje omhoog. Omhoog? Nee, loods. Loods van de buitenkant. Dat is mooi, ja. Oké. Okay. Lekker pik. Lekker zeg. Oké, okay, nou ja, goed. Dan, uh, hm, nou, een leuke drill wel. Zo, of niet? Zo ja. bellen we een brutje zo. Ja. Wat zou die zijn? Die is gewoon 17 kilo of 18 kilo, hè? Ja. Lekker zeg. In ieder geval even één goede alvast. Ja. Dat is wel lekker, want 12 met vis of zo? Nee. Ja, ja 14, 15 vis of zo. Mm, ja, precies, effectief. Ja. Oh, mooi ook overdag. Hoor. Zo of niet? Oh, lekker zeg. Maar goed tot nu toe, jongens. Oké, okay, uh, wat gaan we nu doen dan? <laughs> zit je nou hij altijd uit te lachen, hè? Ik zie die Henk alleen maar lachen. Ah, uh, nee. Goeie vis, net iets over de 20 kilo. Ik nog even goed nawegen. Het was met sling 22 kilo, dus het zal ergens rond uh, 20 kilo uh, blijven hangen. Maar uh, blij mee. Vette drill vanuit de boot. Dus uh, we zitten nog geen 24 uur. Dus ik heb uh, wel een goede hoop in dat uh, het nog wel een keer gaat aflopen. Volgende is voor Patrick. Het is die uh, zes hengels tot zijn beschikking. Gaat helemaal goed komen, Pat, of niet? Hele mooie vis. Echt heel bruut beschubt. Zo wil je ze wel, wil je ze wel vangen. 
houdt niet van om uh, opgetild te worden, blijkt. Ik denk dat hij ook uh, weer mag zwemmen. Misschien nog even wat foto's maken. Aan de kant hoor ik net. Is goed, Wat gaan we dan doen. Een beetje raar gezwel hier bij zijn bij vin. Maar ja, het kunnen niet allemaal perfect zijn, hè? De hele brute hij is ook best wel goed breed. Ja, mooi man. Heel blij mee. En dit was wel een van die mooie vissen, ja. Dus uh, daar was ik heel blij mee. Ja, man, echt mooie vissen zwemmen daar. Ja. Goeie ook nog, toch? Hij mag best het gewicht vermelden, vind ik hoor. Ja? Ja, dat vind ik van wel. Ja, hij was 20 kilo plus. Ja. En uh, ja, er zitten er uh, zat op 20 kilo plus. Dus uh, dat was echt uh, meer dan welkom. Zeker naar die twee kleinere vissen. En, uh... Ja, maar weet je ook, ook weet je, qua omstandigheden, het is altijd. Kijk, natuurlijk zijn we wel eens, weet je, we gingen vroeger voornamelijk naar Frankrijk, hè, weet je, om in de winter te vissen, maar dan, ja. dan weet je wel, elke vis is gewoon welkom ofzo. Kijk, natuurlijk is het niet leuk als je alleen maar kleine vis vangt, maar je hebt wel actie, zeg maar, weet je, dat is wel waar je voor weggaat. En, ja. Kijk, dus, dus het is niet onrespectvol naar die kleinere vissen bedoeld ofzo, maar ja, weet je, je vangt toch liever wat grotere vissen, dat heeft iedereen. Ja. En um, ja, je doet veel moeite, weet je, want de omstandigheden zijn vaak... Ja, koud, guur, regen, sneeuw, ijs, whatever, alles, weet je. Ja, dan is het soms wel eens uh, vervelend als je s'nachts je nest uit moet voor een vis van een kilo of vijf. Maar ja, je ziet, weet je wel, tussendoor lopen er dan ook weer gewoon betere vissen. Weet je, dus daarvoor blijf je toch die moeite en die, ja. die passie, zeg maar, houden om toch je hengels weer uit te varen. Ook al is het kut weer en zo. Snap je? Dus ja, kijk, de meningen zijn er verdeeld over vissen op betaalwater, maar ja, weet je... Ja. Ga er maar aan, toch? Ga, doe ja. het maar. Weet je, ga maar in de, uh, in de regen uh, met de drie graden buiten die engeltje opnieuw uit zijn varen. Veel mensen hebben er geen zin in. Die gooien alles in de kast in oktober, weet je wel. Nou nee, ja, het is niet voor niks dat het zo rustig is aan de waterkant. Natuurlijk, de meeste mensen zitten toch liever bij de kast. Ja, en, uh, ja, klinkt heel... Uh, maar ja, thuis ga je ze niet vangen, nee. En, uh, nee het, ook, het heeft ook super veel meer voordelen. Ja, de rust vooral aan de waterkant. Ik bedoel, we ja, het water natuurlijk helemaal vol onszelf. En ik bedoel, uh, de betaalwater in de zomer zit helemaal ramvol. En dan zit je uh, tegen drie, vier verschillende tenten aan te kijken. Dat, uh, ja, alleen dat is al uh, ja. niet fijn, zeg maar. Dus die, die rust in de winter is zeker wel uh, <coughs> heel fijn, ja. Die hadden we zeker deze keer, ja. Ik denk Zo, dat we ja, al de sessies alleen hebben gezeten, niet, toch daar? Ja, alleen de laatste sessie kwamen de jongens aan de overkant zitten. Ja, maar dat was de laatste dag, geloof ik. Ja. Zo, dus dat... Uh, Nee, leuke tijd bleef daar zo, ja. Echt, hè? Ja. 24 uur nadat uh, Bas die, uh, die mooie vis heeft gevangen, is het eigenlijk een beetje stilgebleven. Qua vissen dan. Want uh, onze cameraman Henk, die was jaren gisteren, dus we hebben een klein feestje gehouden. En uh, ja, was heel gezellig. Alben en uh, goede vriend van, uh, van Henk, Eert, als ik me niet vergis, die, uh, die was nog langsgekomen. En uh, Dennis de Wilde was nog even een biertje komen doen, dus dat was wel uh, heel erg gezellig om elkaar ook weer te zien en uh, om Henk's verjaardag te vieren natuurlijk. Dus alleen het is uh, op het visgebied een beetje stil gebleven, helaas. Uh, dus ja, we zijn nu allemaal dingen aan het proberen. Ik ben nu bijvoorbeeld met een zicht bezig om die uit te varen. Dat het, uh, zoals je ziet, heel erg zonnig is. Uh, op de drone kunnen we dan niet veel vis zien, maar ik heb wel het idee dat ze wat uh, in hogere waterlaag gaan zitten nu. Dus we gaan het even proberen met een zicht. Kijken wat dat doet. We hebben nog 24 uur ongeveer. Nou, ja, ietsje minder trouwens. Het is 1 uur nu, denk ik. Dus we gaan uh, ja, de laatste 20 uur in ongeveer. Hopen dat we nog een mooie vis kunnen vangen. Ja, dat is ook weer daar. Ja, wacht eens. Dat, uh... dat weet ik eigenlijk niet. Ja, deed ons net ververst en uh, ja, hoe lang zal het geduurd hebben? Een uurtje of zo? Ik denk dat het een uurtje in lag. Dus uh, 
Deze kleine rakker mag gelijk weer zwemmen. Koek als op. Ja. Voor die sessie dan. Ja, inderdaad. Maar, er kwam nog een sessie aan. <laughs> ja. ja, dat wordt steeds gekker, ja. Ja, met sessie 2. Sessie 2, ja. Tweede sessie was gepland net voor kerst. Denk vier nachtjes hadden we toen weer. Ik ben toen met Henk uh, smiddags al gearriveerd. Uh, ik ben toen links gaan zitten. Ik heb toen rechts uh, vrijgehouden voor Patrick. Uh, die is toen later op de avond gekomen. Uh, ja, daar kan je denk ik wel iets over vertellen. Over die, uh, die ja, uh, jullie hebben me toen even geholpen met al die spullen sjouwen en uh, alles opzetten en zo. Voor mij regent het ook een beetje toen. Of miezer of zo, ik weet niet. Dus daar hebben we met z'n drieën volgas even al die zooi opgezet. Ja. En uh, nou ja, natuurlijk die bekende plekken ben ik gelijk gaan bevissen. Voor mij heb ik die toen uitgevaren met de voerboot. Je had ze op je gps staan. Ja. Toen had ik mijn oude voerboot nog. En die gps punten stonden daar nog in, dus uh, die hengel snel uit te varen. En, um, en toen kreeg ik, uh, ik weet niet precies hoe laat het was, maar dat, het was een paar uur voordat het licht werd, uh, toen kreeg ik een aanbeet. Uh, normaal roep ik altijd de jongens, hè, jullie van yo, vis of zo of wat. Oh, maar, ja, ik heb die vis heel stiekem alleen even snel gedrild. En uh, ik had wel gezien dat het een grote vis was. Maar dus ik had hem uh, heel even weggehangen. Tot het licht werd. En uh, de jongens geroepen en die uh, stonden ook echt te kijken van wat fuck. Weet je, waarvoor hebben jullie me niet wakker gemaakt? Of waarvoor hebben jullie ons niet wakker gemaakt? Maar ja. Dus uh, dat was een bijzondere vangst. Echt uh, iets uh, waar we allemaal op hadden gehoopt. En uh, dan zie je, dan, uh, na al die kleine visjes, komt er toch echt een goede klap eruit. Dus, uh, dus als we dat optellen, weet je, dan heeft Bas dus de eerste sessie goede vis gevangen. Ik vang de tweede sessie gelijk een goede vis. En, uh... Je mag het gewicht wel vertellen. <laughs> ja, het was een 50. Hè. Ik weet het exacte gewicht niet meer precies. Maar... En, ja, het was wel echt wel een mooie vis. Weet je? Ja. Dus, uh, dus uh, toen was... Uh, Had een naam, toch? Weet je die ook alweer? De Dude. De Dude, ja. De Dude. Dat was de Dude. Was de Dude, die was de, de klos. Ja, de Dude, die was de klos. Net voor kerst. Ja, het was een hele mooie vis, weet je, om te zien. Kort, hoog, sterk, dik. Echt zieke vis, man, daar. Ja, mooie vissen daar, ja, klopt. Ja, man. Ja, tof, uh, tof visserij daar wel. De tweede dag nadat Patrick die vis vangt, uh, loopt er een van mijn engels af. <coughs> dat is een uh, Leuk, kleine rij, ik denk een kilootje of 10, 12. Uh, zou je even terug moeten kijken hoe zwaar die precies was. Ja, want het bleef op een gegeven moment best wel lang stil ook. Hè? Vanaf uh, stek 1 en 2. En uh, stek 5 was vrij aan de overkant. En uh, we hadden ja. het idee dat, die vis, uh, dat we die een beetje naar, naar achter hadden geduwd, zeg maar. Uh, omdat het gewoon zo lang stil bleef. Dus uiteindelijk hebben we besloten om uh, te verkassen naar stack 5. Ja. En uh, dat vond ik wel fijn, want uh, uh, Bas zei van laten we gewoon met onze eigen hengels weer gaan vissen. Maar ja, zo lang duurt dan is het wel weer fijn om gewoon je eigen hengels te vissen. Want, uh, ja, uh, tuurlijk. Maar weet je, dat, is, dat vind ik ook wel tof zeg maar, aan het vissen, hoe wij vissen. Weet je. We gunnen elkaar echt alles. En, ja. uh, en dat is echt tof. Weet je. We beleven zoveel avonturen samen. Weet je, dus uh, dat is ook belangrijk in het vissen, houdt het leuk. Weet je, je, je bent op elkaar ingespeeld. En, uh, dus ja, daarvoor was ik wel uh, blij dat ik ook gewoon weer kon vissen, zeg maar. Niet alleen aanwezig zijn, ook al is dat ook wel leuk. Maar je wilt toch wel graag vis vangen of zo. Ja. En, maar, volgens mij werden de engels daar uitgevaren en echt binnen 10 minuten zo liep er een engel op jou af. Ja, het was, ik, ik had sowieso natuurlijk die twee rijen kwam, dus toen ben ik volgens mij een stukje door gaan varen naar achter en toen zag ik best wel wat vissen ja, in die hoek liggen. Eigenlijk uh, meerdere delen, want de wind was gedraaid, weet ik nog wel. We kregen nooit oost de wind, dus de wind kreeg ja. een keer vol op onze bakkers. Uh, stek 5 lag een beetje in de luwte en uh, ja, dat in combinatie met uh, dat ik toch een aantal vissen op de visfijnen zag, uh, was het uh, logisch om uh, naar de overkant te gaan verkassen. We hadden toen nog maar één nacht, dus het was uh, eigenlijk nog maar 24 uur. Maar, uh, Nee, ja, we gingen naar de overkant, ik vaarde mijn hengel uit en eigenlijk binnen 10 minuten uh, liep hij al af, ja. Ja hoor. Ja, ik zeg wel eens even, kassen loont. Ja toch. Dus ook wel. Ja man. Ja, maar even. Yes, eindelijk. 
Lekker vis. Uh, een uh, een keer een ja, 14 jaar. 14, ja. Een mooie vis ook wel. Ook wel ja. een beetje. Uh, ja, want dus haakjes oude bestand, zeg maar. Of iets oude bestand. Want die andere vissen, dat waren allemaal. Uh, ja, vissen die allemaal dat jaar of het jaar ervoor waren uitgezet, volgens mij. Dus dat was wel, uh, wel fijn om in ieder geval weer iets betere vis te vangen, ja. Ja, ja, dat was wel een grappig stukje. Ja. Ik, uh, ik ging met die vis op die foto en jij ging met mijn, mijn telefoon ging ook wat foto's maken. Ja, ja. klopt. Nee, toen werd hij gebeld uh, door iemand uit Senegal, ja. Ik ben elke dag gebeld door iemand uit Senegal. Hallo, my friend. Hallo? Ja, je wordt gebeld ook uit... Je wordt uit Senegal gebeld, of zo. Nou. Deze keer nam onze vrienden vriend op. Ja, toch? Ja. Dat is wel zo netjes. Ja, heel netjes, ja. En, uh, he was looking for Bas. He was looking for Bas, yes. He was uh, across uh, you, hè? Eh? Two yes. meters away. Yes. Volgens mij binnen een uur of twee uur uh, ja, liep diezelfde hengel waar ik dus die uh, eerste vis op ving ook nog een keer af. En dat was wel een wat kleiner visje. Deze ontsnapt uit net. Hé hey Bas. Bas. Ja. Dat is die vis. Oh. Ja, die is er niet meer. Nee joh. Oké. Okay. Nou lekker dan. Ja, het was geen bak, maar... Ik moet nu eerlijk bekennen dat ik hem eigenlijk expres heb laten ontsnappen. Ik had geen zin om weer op die Liegt film te gaan niet. met een kleine vis. Liegt niet, man. <laughs> Echt, serieus? Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Ja. ja, ik was heel nonchalant. Ik vond het niet heel erg dat hij was ontsnapt. Okay. Mag ik dat zeggen op camera? Ja, toch? Nou ja, dus de tweede sessie, even uh, kort samengevat. Uh, tweede sessie, echt een goede klapper. Nog wat uh, middelmatige vissen en toen zat eigenlijk... De tweede sessie er alweer op, geloof ik, ja. Dus ook in de tweede sessie toch wel weer vier, vijf vissen gevangen in het ja. dan, hè? Wat ja, en jij is... deed nog een mooie voorspelling voor de derde sessie toen, geloof ik ook. Ja. Klopt, dat was ja. helemaal grappig. Ja. ja de Want derde sessie... Ging de uh, lat steeds hoger leggen ook. Voor onszelf. Ja, dat, ja, dat moet ook wel, toch? Moet ja, nee, wel zeker, natuurlijk. Ja, nee, een voorspelling die ik deed volgens mij in de film was dat we negen aanbeten zouden krijgen in de derde sessie. En volgens mij zat ik daar niet heel ver vandaan. Vorige keer vier, nu zes aanbeten, volgende keer acht aanbeten. Oké. Okay. Mark my words. <laughs> dat zeg ik ook <laughs> nou niet. Lekker hengels binnen draaien, maar... Warme douche pakken. Volgens mij was het net voor kerst of zo. Dus uh, even een beetje feestdagen vieren. Ja, even gezellig doen. Even gezellig doen, inderdaad. En um, voor mij twee weken later zaten we er weer. 2 januari. Ja, 2 januari zaten we er weer. Ja, dat was wel vrij kort erop. Ja. Ik denk anderhalf, twee weken later. Ja, ja. Uh, voor de derde sessie. Ja, dat was wel grappig. Het was wel een beetje guur weer ook. En, uh, want ik weet nog goed, toen, toen, toen ik aankwam, uh, toen regende het. En uh, ik was mijn spullen aan het uitlopen naar de stek toe. En... Toen was ik een beetje heen en weer aan het lopen en op een gegeven moment, uh, ik had mijn hengels al uitgevaren toen. Weer, ja. Tot de rechts toen toch? Ja, ja bij de rechts, ja, precies, ja. bij die paddenstoel. Ja. En ik had die, die, die hengels had ik er uitgevaren en uh, die had ik gewoon even op die biels daar gelegd toch, weet je wel. Want ik was mijn spullen aan het lopen en ik had mijn pieps nog niet in de grond gestoken of weet ik veel. En uh, toen dacht ik een keertje bij mezelf, zo, zou het tof zijn als ik dan bij die hengels aankom en er liggen eentje te stuiten op die biels toch. Nou, ja. En ik loop naar jou om iets af te gooien bij jou en ik loop terug naar mijn eigen stekkie en ik zie die hengel helemaal uh, over die biel zo gaan en zo. Ik dacht, yo, dus pak die hengel op en... Uh... Ja, dit is de derde sessie, dit is de eerste sessie van het nieuwe jaar. Het is nu uh, 2 januari. Ja. Vorig jaar 2 januari waren we ook op pad, of niet? Ja, toen... Uh, het ging toen het ook wel goed. Kijk, hè? Het wel goed, het goed. Ja, wel. Het voelt wel goed. Ja, goed, wel goed. Maar dit is uh, waarschijnlijk geen uitzetten. Ik heb wat idee dat het een betere vis is, laat me het zo zeggen. Ja, het is zeker een betere vis. Ja, 
Ik denk dat het dezelfde vis weer is. Dat is de vorige keer. Maar het is wel een grote vis, dat is sowieso. Oh, dat is wel vijf. Laatste vis en je is het. Ja, ik vind het Oké, okay. uh, oh, jouw beurt sowieso. Oh, dat is wel een goed teken man, dat sowieso die, uh, die grote vis nog wel willen nas ook. Ik dacht even dat het dezelfde vis was als uh, laatste mijn, mijn laatste vis voor een vorige sessie. Maar we hebben heel even snel gekeken en het is hem niet. Dus uh, nou, aangezien die rug en die bouw gaat hij denk ik wel over de 25 kilo. Dus uh, even spulletjes ja, pakken pak. en uh, wegen die handel. Pak een breed man, dat ding. Zo. Wow. Dus je kan uh, enkel aflezen. Even. 31. 31. Dat is ook zo, weet je. Ik denk dat het net wel net niet over de 30 kilo gaat houden. Ik denk precies 30 kilo. Wil je nu die mat hier onder? Hè? Wat het je? Zo, wat een ding, jongen. Niet te doen. Zo. Bizar dit. Ja, we zijn echt denk ik een half uur aan het vissen of zo. Hè? En dan komt dit eruit. Um, we hadden hem net gewogen, woog die 31,7. Uh, weegsling eraf kwam het neer op 28,7. Ja goed, 2 januari 2023. 28,7, eerste vis om mee te beginnen. Nou, ik klaag niet. Zo. Bonk jongen. Ja, dat is ongelooflijk. Die zwemmen vissen jongens, dat is niet normaal. Wat een beest. Mag ik een keer dit thuis soms en dan een foto? Ja, is goed. Moet je, moet je zo even doen. Ja. Oh, een vis, jongen. Ja, niet normaal. Zo. Ik weet deze ook wel verder, man. Zo, de sloopkogel gaan we weer vrij laten. Hoe heet deze vis ook weer? Walter. Walter, oh ja. Walter. Walter. We zetten Walter terug. En uh, ja, bedankt. Dit is goud, man. Dit, dit is echt top. Wat een vis, hè? Niet normaal, man. Er zit ook een rug op. Ja, op een zadelmoment. Zo. Echt niet normaal. Voor de eerste vis van 2023 om ons gaten. Ja toch. 
Echt fucking relaxed jongen, niet normaal. Toch een beetje kou handen. Maar goed, watertemperatuur is uh, tegen de 11 graden zelfs. Dus uh, ja, en even een paar weken niet gevist. Of tenminste anderhalve week of zo was het niet gevist. Dus let's go, we gaan naar de volgende. Wassenbeurt. Ja, bizar. Gewoon weer een van die topvissen gelijk. Weet je, echt binnen fucking half uur of zo. Ging ja. helemaal nergens over. Kijk, uh, en dan ben je echt super blij, hè. Maar dan denk je wel bij jezelf, oké. Okay, uh, Weet je, ja, ik had hem jou gegund, zeg maar, snap je, aan de ene kant. Maar je weet nooit wat er aan hangt. Nee, ik ook, ja, ik had hem zelf ook meer gegund. Zo. <laughs> snap ik. Nee, ja, bizar. Ja, dat is vissen, toch? Ik bedoel, ja, is het, het ook. samen en... Uh, tuurlijk. We hebben ook wel sessies gehad dat ik al die dikke vissen ving en jij. Ik, ja, ja nee, dat is het even, weet je. Dat is... Uh, is ook zo. Is, is ook meer zo. de hele beleving, toch? Tuurlijk, ik vang ze, ben ik heel eerlijk in, ik vang ze liever zelf. Tuurlijk, maar dat heb maar, ik ook. Maar uh, ja. ik heb uh, al helemaal liever dat mijn maat ze vangt dan uh, niemand ze vangt. Lekker zo. Ja, tuurlijk. Dus, uh, Nee joh, dat is helemaal prachtig joh, weet je. Ik bedoel, het is samen een herinnering toch, die, uh, ja, die je daar hebt uh, van die sessie en... Uh... Ja, toen die vis voor het eerst boven kwam ook jongen. Zo. Ja, dat was aardige biels, ja. Echt niet normaal. Over biels gesproken, ja. Zo, echt hè. Zo, ja. echt bizar inderdaad. En, uh... Ja, van ja. Nederland vooral, weet je. Ik bedoel, we hebben ook wel grote vissen in Frankrijk gevangen in de winter, maar... Uh... Echt zulke grote vissen in Nederland in de winter, dat, uh, ja, dat had ik ook nog niet gezien. Nee. En, uh, over het algemeen ja, heb je in Frankrijk gewoon meer grotere vissen. Dus de ja. kans dat je een grote vis vangt ook groter. Maar uh, daar in de winter en zulke grote vissen, dat is echt zeker geen makkelijk water. Nee. Zo'n nee, verhalen zeker. horen van, uh, van andere mensen. Uh, ja, het gedrag van die vissen en zo, het is echt... Uh... Ik heb me ook wel eens laten vertellen dat daar uh, gemiddeld over een jaar gezien, zeg maar, dat, die, uh, dat daar één vangst. Per 24 uur is normaal daar, ja. zeg maar. Snap je? Dus, dus en dan, dat, dan trekken ze het over een heel jaar heen, zeg maar. Hè? Ja, precies. Dus uh, ja, en in de afgelopen sessies, zeg maar, tot nu, waar we nu zitten in de film, ja, hebben we al meer gevangen, zeg maar, dan wat er over het algemeen gevangen wordt. Ja, we zijn echt fucking goed gewoon. Joh. Nee, je weet. Ja, nee, maar snap je? Dat is... Nee, ja, we hebben het zeker niet slecht gedaan. Nee, nee dat en, bedoel uh, ik niet. Dat, dat, ja, ik bedoel, het is wel, ja, met regelmaat wel, wel veel kleine vis uitgekomen. Maar ik denk dat het ook mee te maken heeft dat in die, uh, die winter ook een uitzetting is gedaan. Ja, ook. Uh, dus ja, dan vang je al sneller wat kleinere vis. Maar ja, die kleine vis uh, die groeit ook wel weer. En uh, nee, ja, zeker uh, heel content met die winter geweest uh, qua vangst uh, betreft. En uh, ja, ook gewoon een mooi water. Het is wel net ja. uh, lekker rustig daar. En het bestand natuurlijk, weet je. Het is altijd fijn als je op een water te vissen en je weet uh, wat er ongeveer zwemt. Dat maakt het toch wel extra spannend uh, om op zo'n water te vissen. En die grote vissen, waar moet jij naar de wc? Ja, klopt. Ja. De telefoon niet bij hem zeker? Weet ik niet. Kut zo. Ik vind het kut voor hem, hè. Heel langzaam drillen. Als hij dan terugkomt, kan ik hem net nog geven. Mm-hmm. Ik kan hem ook wel even halen. Ja. Natuurlijk blijf ik liefst bij je Engels zitten, maar uh, uh, ja, ik moest naar de wc en uh, ik zit daar lekker en uh, wordt er aangeklopt door Henk, de kamerman, te vertellen dat ik beet had. Dus uh, ja, dat was even rennen. En, uh, ik stond intussen al te drillen. Ja, jij stond intussen te drillen, ja. ja. Gritsen die Engel uit je klauwen. Je hebt geen net zeker wel? Nee. Kut. Dat voelt er net wel goed, maar. Niet zo groot als ik hoopte. Hij is, niet, hij is niet heel groot. Maar wel uh, een dubbele rij. Hè? Nee, joh. 
Oké. Is dit leuk, Iggy? Iggy, is hij gevangen? Dat is een mooi vis. Is vis voor mij van de sessie. Uh, gelijk wel een mooie. Niet zo knoepend als van Patrick van gisteren. Maar uh, zeker niet minder welkom. Als dus even een klein beetje rustig kan doen. Dan kan ik je even laten zien. Echt super mooie vis. Dubbele rijen. Er ligt nog een vis in de sling. Die komt kort hierna. En uh, ook een dubbele rijen. Een stukje groter. Ik denk dat deze kilootje of uh, tien max. Maar hij is wel heel wild. Ik denk een kilootje of tien max. Maar ja, in de winter tellen ze dubbel. Dus het is eigenlijk een veertiger. En uh, die andere is een 30 kilo vis. Dus uh, ik ben helemaal blij. Ik denk dat we in de middag toen nog een aanbeet kregen. Die voelt wel eens een beetje vis dit. Uh... Ja. Wat is toe, hè? Zit hij geen aardig verkeerd, hè? Zo ja, deze had er wel zin in. Ja. Ja. Blijft hij nog wat diep? Dat vind ik altijd goed. Ja, man. Zo, ja, joh. Zo, bang. Mooie vis hoor, zo ziek. Ga ik ja, man. Dit is wat ik wou. Ja, echt. Hè. Ja, hij is goed. Twee rijkarpen een uurtje. Dat gebeurt ook niet vaak. Ik hoop dat deze een beetje rustig blijft. Nou, zo te zien wel. Nou, dit is een grote broer. <laughs> Precies hetzelfde. Alleen dan, uh, wow. ja, laten we zeggen, 5, 6 kilo erbij. Deze hadden wel gewogen. 16 korfie. Toch? 16,4? Ja. Precies 15 kilo. Die was uh, precies 15 kilo. En uh, ja, super mooi, gewoon echt bruut. Echt, uh, zeker in de winter, echt uh, super blij mee. Kijk die, uh, kijk die schubben, man. Ziek. Dus ja, super blij mee. Tweede vis van de sessie, zoals ik al zei. En uh, we hebben nu drie vissen in 24 uur. En dat is helemaal niet verkeerd voor dit water. Dus uh, ik denk dat er nog wel een aantal gaan volgen. Super mooie vis. Uh, echt dikke, dikke jets erop. Uh, super grote bek ook, net als ik. Echt, uh, ja, helemaal top. Hè, huh? brute vis, of niet? Ik denk op de derde dag, uh, hij bleef wel vrij rustig, maar op de derde dag kreeg ik volgens mij weer aanbeet. Ik dan in ieder geval links en de meest kleine vissen kwamen toch allemaal wel van links. Uh, ja, dat was dan weer een klein visje. Uh, toen de derde dag ben jij denk ik weggegaan. Ja, klopt. Ja, voor mij moest ik weer gaan werken of zo. Zoiets, ik weet het niet. Ik moest gewoon weg, want anders had ik wel gebleven. Ja, wij zijn toen nog een dag of twee dagen gebleven. Het is wel ja, qua aanbeet vrij rustig. Maar ik weet op de laatste dag, eigenlijk de dag voordat we weggingen, of de dag dat we weggingen, dus vind ik nog wel een hele mooie schub. Schub. Oh, dit schub ook wel. Hij is uit die lijn, hè? Ja. Zo, een soort kooi man, kijk dan. Ja, 
te flat. Een schub tussen de 16 en 17 kilo, of 16 nog wat geloof ik was hij. Echt een, uh, een vis die eigenlijk uh, ook maar één keer eerder was gevangen geloof ik op dat water. En uh, inmiddels wel ook gegroeid. Want dat Tim hem had op 11, 12 kilo of zo, een jaar daarvoor. Ja, er zijn wel foto's van, ja. Oh. Nou, is die dan. Schip van de net. Dus, uh, een tijdje stil geweest. 24 uur uh, eigenlijk niet zoveel actie. En een uh, uur geleden liep hij toch af. De omstandigheden waren ook echt uh, helemaal goed gewoon. Dus ja, het was wel een beetje vreemd dat hij niet afliep, maar uh, hij liep af. Gelukkig. Super mooie schub. Een soort kooi-achtig. Echt super blij mee, echt uh, een hele mooie vis. Yes. Nou ja, dat was dus, uh, die schub was dus in de laatste, uh, laatste paar uur van de sessie. We zijn die dag ook weggegaan en uh, ja, mooi afsluiten eigenlijk voor, uh, voor, een, uh, voor een wintercampagne die we daar hebben gevoerd. En uh, ja, dat was echt, uh, ik denk dat we wel met een... Uh, Geheven hoofd uh, weg hebben kunnen gaan daar zo. Ja, dat was wel een leuk, uh, leuke tijd hebben we daar meegemaakt. Hele vriendelijke mensen ook hè, daar. Jan met zijn vrouw, met zijn soepjes en zijn ballen gehakt en zo. <laughs> maar ja, lekker man. Ja. ja, en al die vrijwilligers daar, de Ronde Bleek, ja, zijn ook echt op, allemaal topgasten. Ik heb ze niet allemaal ontmoet of zo dan. Of, of jij, ja, maar weet je hoe, hoe die jongens dat voor elkaar boksen allemaal is echt wel heel knap hoor is echt wel heel veel respect ja echt passie voor voor, ja, passie dat. voor dat water ja, ja, precies en, dat man. en de vooruitgang van dat water dus dat uh... ja, maar ze zijn overal mee bezig continu weet je met ja. het verbeteren van stekken met het kweken van vis uh, kwaliteit van het water uh, het bijvoeren van die vissen ja het is bizar hoe die jongens daarmee bezig zijn en dan uh, uh, ja gewoon vrijwillig weet je dat is helemaal bijzonder toch nee nou, leuke tijd bleef daar zo echt uh, ja. Ja, heel vriendelijk ontvangen daar zo. En, uh, Altijd, elke keer weer. Tim die kwam af en toe langs. Michael is nog een keer langs geweest. Met, uh, ja, met die shotjes. Met wat shotjes, ja. Met shot glaasjes die hij van zijn had geleend. Ja. Waar hij later uh, bijna uh, echt uh, scheiding uh, heeft meegemaakt. Maar, uh, was wel gezellig. Ja, was zeker gezellig. Ja. Af en toe wat vrienden die langskwamen. Uh, Henk's verjaardag die we daar hebben kunnen vieren. Er zit natuurlijk ook zo, een huisje bij bij elke stek. Waar je met z'n allen een beetje binnen kan zitten. Dus dat is uh, ook zeker uh, ja, ja, wel leuk, fijn. Een taartje ja. erbij. Gezongen met z'n allen. Ja, zeker. Klein drankje gedaan. Lang zal die leven. Ik weet nog. Lang zal die oh, leven. Ging het zo. Ging het zo. Lang zal die leven. En toen zei iedereen. Hip hip hoera. Hip hip hoera. Oh, ja, dat vond ik echt zo tof. Dat was echt, ging nooit meer. Dat was echt zo leuk. Nee, hè? jij ook niet hè. <laughs> Hoe oud was je geworden Henk? Uh, 21. Hey, hangen. Ja, 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 handig ja, ja. Kijk, leuk. Lekker zeg. Ah nee, ze fuck je één keer. Ja, Ronde Bleek. Ik ga er sowieso nog wel een keertje terug. En bij voorkeur in de winter. Uh, ja, ik, ik zou echt mensen nou, niet adviseren, maar... Weet je, het is een water wat onbekend is. Maar zoveel mooie vissen heeft. Het is echt de moeite om daar te vissen. Weet je, ik denk dat in de goede periodes, dat je daar echt wel gewoon ook, nou niet makkelijk, maar wel gewoon goed je goede vissen kan vangen. Weet je, ik, ik heb, ja, we, hebben meerdere, we hebben meerdere jongens gesproken die daar meerdere keren zijn geweest. En die, die hebben allemaal wel een paar vissen van de top gevangen, weet je. En dat is toch wel, uh, daar praat ik echt over 25 kilo plus. Ja. Dus dat is toch wel de moeite, weet je. En relatief dichtbij, want het is vlakbij Eindhoven. Ja, dat blijft wel heel bijzonder natuurlijk, een water met 25 kilo vis erop. Uh... Ja, maar niet één of twee of drie of zo, gewoon een stuk of vijf, zes of zo. Hè? Ja. ja, en, en dat... mooie beschutte spiegels ook gewoon. Het, is ja, niet, het zijn geen kale, nou, geen kale dan... dingen die je in Frankrijk nee, vangt, ja. weet je. Het zijn echt uh, je, dubbele rijen, rijen, vol schubs, uh, ja, en echt mooie gewichten en, uh, en, en, en mooie, uh, mooie kleuren ook, weet je. Mooie donkere vis die er zitten, het is echt... Uh... Ja, qua bestand uh, doet het niet onder als uh, een goede betaalput in Frankrijk nee, of zo, weet je. Verder van zo. Ja, man. 
Uh, ik denk dat sommige wateren in Frankrijk daar nog geen eens aan tippen uh, wat hij zwemt. En, uh, en dat die combinatie met, uh, met die luxe die je er hebt. Je kan daar douchen, ja. je hebt een huisje erbij. Het is echt voor een gezin is het ook gewoon uh, ideaal. Super veel voor de supermarkt in de buurt, bakketje, uh, weet ik veel. Je kan uh, eten bestellen, alles. Ja, je hebt heel veel zwaarmatenten daar zo, ja. <lacht> hey, Henk, hoeveel heb je er? Stuk oh ja, of vijf of zo. Ook, toch? Ja, we, hebben ze allemaal, we hebben ze allemaal uitgeprobeerd. Hoe heet die een ook alweer? Ja, ze heet allemaal hetzelfde. Ja, dat ze heet allemaal ja. hetzelfde. Ja, je hebt ja. drie verschillende swings staan in de buurt, ja. Dus het is ook wel... Uh... Een dorp van 500 inwoners. Ja, ze hebben ze allemaal uitgetest. En uh, de ene swing was nog beter dan de andere, hè? Ja. Shit. Ja, alleen daarom zou ik een keer terug willen. Voor die swing gewoon. Ja. ja. Dus uh, krijg je trouwens geld van hun of gratis eten of zo? Bij die swings. Hoe vaak ga je het nog te noemen? Bij <laughs> swings bedoel je? Ja, ja, ik krijg uh, gesponsord uh, door Sphinx. Gesponsord door Sphinx, mede mogelijk gemaakt door Sphinx. <laughs> ja, nee, we hopen dat, uh, uh, nou. dat we jullie een beetje informatie hebben kunnen geven zo over, over het water. Mocht je daar willen vissen, dat is echt uh, zeker de moeite waard. En uh, uh, ik hoop dat jullie een leuke film vonden. En ja, hou zeker de socials en uh, Solar Tech op Benelux in de gaten voor uh, alle nieuwe promo's en filmpjes. Yes!